പെട്ടവരെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊലപാതകങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞതിനെ വോട്ട് ബാങ്കാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ പാർട്ടികളും മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചില കൊലപാതകങ്ങളും ഈ നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരുപാട് മരണനിരക്കുകളെയും ഒന്ന് ചെറിയൊരു പരിശോധന നടത്താം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിഖ് കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു അതിൽ എട്ടായിരത്തോളം പേർ മരിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ വലിയൊരു കലാപമുണ്ടായി ആയിരത്തോളം ആൾക്കാർ അതിൽ മുത്ത കാലത്തായിട്ട് മുസാഫർ നഗറിലൊരു കൂട്ടക്കുരുതി ഉണ്ടായി അതിലും അറുപത്തഞ്ചോളം പേർ മരണപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിറിയയിൽ ആഭ്യന്തര ലഹളം കാരണം ഒരുപാട് പേർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനൊന്നായിരത്തോളം പേർ കഴിഞ്ഞ വർഷം സിറിയയിലും മരിക്ക മരിക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മരണകർക്കൾ നിരക്കും നിരത്തുമ്പോഴും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ആക്രമണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ ത്യജിക്കപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കാത്ത മറ്റൊരു മരണനിരക്കുണ്ട് ലോകത്ത് പത്ത് മുഖ്യ മരണകാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മരണകരണം മനുഷ്യകുലത്തിനെതിരെ മൈക്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ അക്രമാസക്തമായ തീവ്ര ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ നമ്മൾ ആരും മുതിരുന്നില്ല കാരണം ഇത് മനുഷ്യരുടെ വോട്ട് വാങ്ങാക്കി മാറ്റാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു വൈകാരികത സൃഷ്ടിക്കാനോ മനുഷ്യരെ ശബ്ദിക്കാൻ എല്ലാവരും മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നാം നാം എല്ലാവരും നാം എല്ലാവരും ഈ മൈക്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ എടുത്തു കളയുന്ന ഈ ഒരു ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന മുഖ്യ മരണകാരണങ്ങളിലൊന്നായ മൈക്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ അണുവിനെതിരെ പൊരുതാനും ഈ ക്ഷയരോഗം പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന തടയാനും വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് യജ്ഞങ്ങളാണോ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗത്താകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ട്യൂബർക്കുലോസിസിൻ്റെ ഈറ്റിലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നാല് ലക്ഷത്തിലേറെ മരണങ്ങൾ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓർക്കാതെ പോകരുത് കാരണം എന്താ നാം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള നമ്മളെല്ലാ മീഡിയകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെയും എല്ലാം കണക്കുമായി ഇതൊന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ഭീകരമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ എന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇത്തരം മൈക്രോബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ഈ ഇത്തരം മരണങ്ങൾ എന്ന് നാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ടി വിക്കെതിരെ ഉള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ലോക ടി വി ദിനമാണ് ഈ ടി വി ദിനത്തിൽ നമുക്കും ഒരുപാട് പ്രതിജ്ഞകൾ എടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ടി വി വിമുക്ത ലോകത്തിനായി വേണമൊരു നേതൃത്വം എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോട് കൂടി ഇന്ത്യയെ ടി വി വിമുക്ത രാജ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ടി വി ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗ വിമുക്ത ലോകത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു ലീഡേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് വോട്ട് ബാങ്ക് വാങ്ങുന്ന നേതാക്കളായിട്ടല്ല മനുഷ്യകുലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി ലക്ഷക്കണ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ തുല്യമാണ് എന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയാൻ ഞാൻ ഈ ഒരു സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് ക്ഷയരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ടി വി മൈക്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നീണ്ട ഈ റോഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു അണുവാണ് ടി വി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ടി വി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മുഖ്യ കാരണം അപ്പോൾ ഈ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിൻ്റെ അണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും രോഗമായിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യാറില്ല കുറേ കാലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ വസിക്കുകയും അത് ചില ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ ലേറ്റൻറ്റ് ടി വി എന്നാണ് പറയുന്നത് ടി വി ടി വി അക്രമസക്തമല്ല മറ്റുള്ളവർ പകരുന്ന സ്റ്റേജുമല്ല പക്ഷെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ആ
ഒരവസ്ഥ ചെർണോബിൽ ദുരന്തത്തിൽ ആ ന്യൂക്ലിയറിൻ്റെ ആ ഒരു അനന്തര ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലേറ്റൻ ടി വി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ ലേറ്റൻ ടി വി വരുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ആക്റ്റീവായി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് ടി വി വന്ന രോഗികൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ ഇടപഴകുമ്പോൾ ഒക്കെ പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിക്കേണ്ടതും അവരതിനു വേണ്ടി മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാല കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ടി വിക്ക് അറിയാം ടി വിക്ക് ഇന്ന് വളരെ ഫലപ്രദമായ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ ഈ നമ്മൾ മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ മെഡിസിനെയും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ടീ ടി മൈക്കോബാക്ടീരിയം പഠിച്ചു എന്നുള്ളതും വലിയൊരു വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് രോഗം നമ്മളെ പ്രതിരോധത്തെയാണ് അക്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലിംഫോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തമായ പട്ടാളക്കാരാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ശക്തത്തിൽ പട്ടമായ പട്ടാളക്കാരെയാണ് ഇതിൻ്റെ അണുക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോ റെസിസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂ പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് ഇത് വല്ലാതെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യാവസ്ഥ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയ ആൾക്കാരിലൊക്കെ ഇത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് എച്ച് ഐ വിയിൽ മരണ കാരണമാകുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ തന്നെ മെല്ല മുഖ്യ ന്യൂമോസിസ്റ്റിക്സ് കരീനെ ന്യൂമോണിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എച്ച് ഐ വി രോഗികളിൽ മരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യാവസ്ഥ ടി വി ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് ഇത് ഭക്ഷണം അവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനത്തെ വെള്ളം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പകരില്ല ഇത് വായുവിൽ നിന്ന് വായുവിലൂടെയാണ് പകരുക പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്ഥലത്ത് ടി വിയുടെ അണു അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേ നേരം അത് അവിടെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ടി വി രോഗികൾ വായിച്ച പുസ്തകമൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ നാൾ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ അണുക്കൾ അവിടെ ജീവനോടെ കുറേ കാലം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ചുമച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുമക്കുന്ന ടി വി രോഗി ചുമക്കുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പകരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക ലോങ് ടേം എക്സ്പോഷറിലൂടെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ടി വി രോഗിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അങ്ങോട്ട് പകർന്നുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് പെട്ട അവരുടെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടൊന്നും പകരില്ല ഇത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് കുറേ നാൾ അവരുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ പിന്നെ ചിരിക്കുക ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങി ചിരിച്ച് അവർ വരുമ്പോൾ വായിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സംസാരത്തിലൂടെ വരാം ചിലപ്പം പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ വരാം ടി വി അപ്പോൾ ടി വി പകരുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റൻ സ്റ്റേജിൽ ടി വി പകരില്ല ലേറ്റ് ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ലേറ്റൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അതുപോലെ ഈ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ലേറ്റൻ്റെ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പകരില്ല പക്ഷേ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കല പല 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടി ചൊറിച്ചു ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഓടി കുട്ടികളൊക്കെ നടക്കില്ല അതുപോലെ ടി വി രോഗം ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജിലാണ് പകരുക അപ്പം ഇപ്പോൾ ടി വി വരുന്ന രോഗികൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ജനസ അവരെ റൂമൊക്കെ എപ്പോഴും വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നല്ല വെൻറ്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അവരുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് ആഞ്ഞടിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുമ്പോൾ ആണ് ഈ ടി വി കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യത പലപ്പോഴും ടി വിയുടെ അണുക്കളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉല്ലസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറയണേ പത്തിൽ ഒന്ന് ലോകത്ത് പത്തിൽ ഒന്നോളം ആൾക്കാരിൽ ടി വി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ടി വിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ടി വിയുടെ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടി വി മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നാല് ലക്ഷം ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ ഒരു അൻപത് ലക്ഷത്തോളമൊക്കെ മരണങ്ങൾ ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ വെല്ലാൻ വേണ്ടി സഹായ
പിന്നെ ടി വി വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ടി വി ബാധിച്ചു കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കി അവരുള്ള മാസ്ക് ഒക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക അവരുമായിട്ട് അവർ അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് തുടങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പുവരുന്നത് അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം അവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ റിസ്ക് മനസ്സിലാക്കണം ടി വി ബാധിച്ച രോഗികളുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഇത് പകരാനുള്ള റിസ്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ നല്ല പ്രതിരോധ ശക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള വ്യായാമ മുറകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് നന്ന നല്ല രീതിയിൽ പരിശോധിച്ച് നല്ലൊരു ആരോഗ്യം ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ ഇത് പകരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബി സി ജി വാക്സിൻ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഒരുപാട് മരണം മരണ നിരക്കുകൾ കുറക്കുന്നതിനും വളരെ ബി സി ജി വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുക്കാതെ എടുക്കുന്നതിനെതിരെയൊക്കെ പ്രതിരോധി ഒക്കെ ശബ്ദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ തള്ളേണ്ടതാണ് കാരണം നമുക്കറിയില്ല പലപ്പോഴും ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് എല്ലാവരും എന്തിനെയും വിമർശിക്കുക നല്ലതും വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു കാല നല്ലത് ചീത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വിമർശനങ്ങളെയും നമ്മൾ വല്ല വല്ലാതെ വിശ്വസിച്ചു പോകരുത് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടി വി വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ പലരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിമർശനം അടിച്ചു വിടും പിന്നീട് അത് അതൊരു ജനറലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങോട്ട് പെരുപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യാപിച്ച് പടർന്ന് പന്തലിപ്പിച്ച് അതൊരു വലിയ ലോ ആഗോള പ്രതിഭാസമാക്കി ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളെ മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബി സി ജി വാക്സിനൊക്കെ പോലെ എടുക്കേണ്ടതും ഈ ട്യൂബർ ക്ലോസിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിൻ്റെ അപകടാസ്ഥകൾ അത്ര അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ സത്യാവസ്ഥയാണ് കാരണം ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ രീതികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധവും എല്ലാം ആൾക്കാർക്കുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ വളരെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ബോധവാന്മാരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കളോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു കാലത്ത് ടി വി ഇവിടെ വിതച്ച ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും എമർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വാക്സിനേഷൻ കുറയുമ്പം ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും എമർജ് ചെയ്യാനും പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മുടെ നല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ആരോഗ്യപരമായ സാമൂഹികാവസ്ഥ നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എപ്പോഴും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് താമസിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് അവരെ ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുടങ്ങാതെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോബർട്ട് കോക്ക് എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ മൈക്രോബാക്ടീരിയൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഈ അണു കണ്ടെത്തിയ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ആണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അന്ന് ലോക ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷയരോഗ വിമുക്ത ലോകത്തിനായി നമുക്ക് വേണം കുറേ നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ നേതാക്കന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ നേ ഇവിടെ അണികളില്ല എല്ലാവരും നേതാക്കന്മാരാകണം ടി വിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും നേതാക്കൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിലാണെങ്കിലും അധ്യാപകരാണെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങളാണെങ്കിലും തൊഴിലാളികളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഈ ടി വി പടർന്ന് ടി വിയെ ടി വിയെ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടച്ചു നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അറിവുകൾ കൈമാറുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ലോകം പരിപാലിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ഏരിയയിലും എല്ലാം പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക അങ്ങനെ ഈ ലോക ടി വി വിരുദ്ധ ടി വി ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ നേതാവായി നമ്മൾ 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 മാറുക നമ്മൾ നമുക്കതിന് സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു